energie en zorg dat een geest van vooruitziende blik kan geen leider zijn. En dat was een, een belangrijke zaak om de partij open te stellen voor elke Suriname. En de partij, de VAP, die bekend stond als een partij die primair gericht was op het verdedigen van de belangen van het Hindustanse smalweg van ons land, is geworden een multi-ethnische en nationale partij. Voorwaar geen kleine, geen kleine verdiensten in Suriname. Het is ook niet overnight gegaan. Jan van Toki heeft heel veel hobbels in de partij moeten overwinnen om, 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 om hier te komen. Het is ook een challenge, want alle nieuwe dingen waarmee je begint, het is geen garantie voor succes. Wie niet durft, zal ook niet winnen. Een tweede belangrijk aspect van het leiderschap van Chan Santoki is dat hij ook zijn handen heeft uitgereikt naar de Surinaamse gemeenschap in Nederland. Omdat hij als geen ander begrijpt dat je al je hulpbronnen, zowel die in het binnenland als die in het buitenland, moet betrekken bij wil je dat mooie land van ons tot ontwikkeling brengt. Dus daarom Surinam, Surinamers in Nederland, uh, we zijn ontzettend blij met de mogelijkheid, want het is een win-win situatie die Jan Santoki ons biedt om onze kennis en kunde ook ten dienste te stellen van de Republiek Suriname. U weet, Surinamers zijn heel goed in feest maken voordat de buit binnen is. Lieve mensen, het kan van alles nog gebeuren. We zijn midden in de verkiezingen. Uh, zoals het er nu naar uitziet, midden ook door de strijd en van Chan Santoki en de, de politieke oppositie in Suriname, is er een antifraude platform opgericht. Die eigenlijk uh, uh, waakt voor eerlijke en transparante verkiezingen in Suriname. Ook midden door hem uh, uh, zijn er allerlei regels veranderd in de oorspronkelijke resolutie. Mede door hem en anderen zijn er nu ook 35 waarnemers uit het buitenland die erop toezien dat de verkiezingen eerlijk gaan verlopen. We zijn gisteren allemaal opgeschrokken met een bericht in Suriname dat de show gaat niet door. Dus uh, uh, ik ga geen andere woorden gebruiken dan voor de NDP. Uh, 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 maar uh, in, het, in het Engels dan uh, is er gezegd: de one monkey can show, top no show. Maar in dit geval zou één partij, want uh, uh, er is aan een tijd iets aan de gang met de uh, grenzen aan de oostkant uh, uh, van Suriname. En vele mensen, de spitdokters, waren aanwezig dat er of iets zou worden voorgewend aan de oost- of westgrens. De zuidgrens is even nu uh, uh, buiten het blikveld. Maar anyhow, en uh, wat hebben we wat? Het was doemendoem. 5 voor 12 was het doemendoem. Zou het nog doorgaan? Uh, en uh, het is dus gelukkig doorgegaan. Wat ik hiermee wil, wil zeggen, in Suriname kan je geen stap vooruit maken zonder dat je strijd ervoor moet leveren. En het is ook, daarom hebben we voormannen no nodig die wakker zijn en zich niet laten verrassen. En Chan Santoki en Chan Santoki hebben we zo'n voorman. Lieve mensen, voor, voor vandaag hadden we twee, twee mogelijkheden. Er is COVID-19. Dus we hadden ook kunnen zeggen van jongens, blijf u allemaal lekker thuis en volg het vanuit uw huiskamer. We hebben toch gemeend om dat niet te doen. We hebben vanmiddag een persconferentie gehouden omdat we ook de behoefte hebben om te communiceren met de Nederlandse samenleving. En uh, de mensen van at hebben dat opgepikt, het ANP heeft dat opgepikt. We gaan zien uh, nog uh, hoeveel. Uh, pers aandacht we krijgen na morgen, want morgen uh, zijn de uitslagen bekend. Hoop ik. Maar 
Sony in elk geval de pers zal ook vanuit Nederland volgen wat er gebeurt. Want we weten ook allemaal wat er in Guyana is gebeurd. Juist daarom is er zoveel nadruk gelegd op eerlijke, transparante verkiezingen. De NDP is nu tien jaar aan de macht. Uh, nu is het moment. Het Surinaams volk is zich ook bewust daarvan. Het is nou om hebben één keer in de vijf jaar heb je de kans. Terugkomen op vandaag, we hebben toch gemeend om met de kernleden hier bij elkaar te komen, al is het in een, een ander opzet dan we gewend zijn. Want ik weet dat de voorzitter van de VAP in Nederland houdt ook van bakken. Hij houdt van veel mensen, maar vandaag gaan we het met minder mensen moeten doen. Dus, uh, maar ook klein kan fijn zijn. Wat hebben we voor u bedacht? Het volgende. We gaan straks u allemaal uh, twee vragen voorleggen. En we maken de mic open voor een ieder die hier is. Dat de eerste vraag is. Wat is uw idee over uh, het verkiezingsresultaat van vandaag? Uh, gaan we winnen? En twee is. Wat wil je voor Suriname? Wat is jouw liefste wens dat er moet gebeuren met dit land waar onze familie nog woont, waar we banden niet hebben, waar we blij zijn als het vliegtuig landt en uh, waar, we, waar we altijd een toevluchtsoord hebben, mocht het te koud of te heet worden in Nederland. Dus we zijn heel blij met onze mensen in Suriname die voor ons ook het licht aanhouden. Lieve mensen, ik wil het hiermee houden. Ik wil de voorzitter de kans geven om zijn wijntje even te wiegen, te organiseren. Meester Zudam, mag ik u roepen om een aantal woorden te richten tot onze mensen. We weten dat je de afgelopen twee jaar Sinds je die hamer hebt overgenomen van het vorige bestuur, heel veel energie, tijd en moeite en passie hebt gezet om de organisatie die bij sterven naar dood was, weer meer leven in te, in, in te blazen. Mag ik een applaus voor de voorzitter? Dankjewel Henk voor uh, je mooie morgen. Inderdaad, je hebt. Uh, een hele uiteenzetting haar gegeven. Dus ik denk uh, dat ik me ga beperken tot de twee vragen die je hebt gesteld. En ik heb het inderdaad ook een mooi idee om de aanwezigen hier ook die twee vragen te laten beantwoorden. Zo. En dat is, uh, wat denk je van het resultaat straks, de verkiezingen? En wat zou je het liefste voor Suriname? Wensen of willen. Nou, vanaf het begin, toen, uh, of vanaf 2015, na de vorige verkiezing, heeft voorzitter Santoki gezegd: wij gaan de partij transformeren en we gaan proberen met de nationale partij de grootste partij van Suriname te worden. Ik weet nog dat we in Utrecht waren toen hij daar voor het eerst riep dat de VHP met 28 zetels deze verkiezing zou uitkomen. En dat werd ook onze verkiezingsslogan. VHP gaat voor 28 zetels. Vandaar hoorde ik hem ook zeggen dat is nog steeds ons verkiezingsslogan. 28 zetels of meer. En ik denk, denk dat ik ook zeg van, het wordt 28 zetels of meer. Morgen zullen we zien hoeveel meer, maar ik hoor allerlei positieve berichten. Ik heb begrepen dat het binnenland nu oranje aan het kleur is. Als we één zetel in het binnenland halen, zie Palivini bijvoorbeeld. En als we zeven zetels halen in Paramaribo, dan ziet het er heel rooskleurig uit in heel Suriname. Want dat zijn dan van brekende gegevenscijfers, dan denk ik dat we goed zitten en dat we inderdaad Suriname, wat nu een heel ellendige situatie
situații minima, în acum multe rădă, dar s-a numit poate că s-a întocchi distinția pe timp ce se-a făcut în multe suri în armă rădă, în acest un slogan pe oară, Red Su, dar vă dat în rădat o oară amagă. În acest un slogan pe oară, Red Su, dar vă dat în rădat o oară amagă. În acest un slogan pe oară, Red Su, dar vă dat în rădat o oară amagă. În acest un slogan pe oară, Red Su, dar vă dat în rădat o oară amagă. Van de NDP, niet met de NDP, maar buiten de NDP, dat we met andere bondgenoten die twee derde meerderheid kunnen halen, om dan fundamentele veranderingen teweeg te brengen in Suriname. Want ik geloof wat deze voorzitter zegt, want de bouwers zoals het, let op mijn woorden, ik kijk niet naar mijn daden. En we zijn toch hier, zie ik, dat is zeg van. Let niet op mijn woorden, kijk naar mijn daden. En ik heb alle belief dat uh, wanneer het PHP regering mag krijgen, dat er inderdaad fundamentele veranderingen gaan plaatsvinden. En dat de diaspora, de mensen van Surinaamse afkomst die in Nederland wonen, dat die ook betrokken zullen worden bij de beleidsvoering in Suriname, dat kader, kennis en kunde daadwerkelijk betrokken zal worden bij de sociaal, economische, culturele en alle aspecten van het Surinaams leven betrokken zullen worden, dat er nieuwe banden zullen ontstaan tussen de regering van Nederland en Suriname, dat er diplomatiek overleg zal plaatsvinden en dat er nieuw elan zal ontstaan tussen de, tussen de mensen hier in Nederland, de Surinamers in Nederland en Suriname. Dus ik denk, uh, ik heb tegelijkertijd de tweede, de tweede vraag beantwoord. Wat wens je dat met de diaspora de ontwikkeling van Suriname tot stand komt en Suriname inderdaad, zoals de Wereldbank dat zegt, dat we de 17 de rijkste land zijn in natuurlijke hulpbronnen, dat we tot de rijkste, welvarende landen gaan behoren van de wereld. Dat is ons wens en ik hoop dat uh, met de PHP dat we dit de komende vijf jaar, nog door een keer macht hebben, dat we dit kunnen realiseren. Dus uh, go for it, laten we hopen, laten we ervoor zorgen dat het ook realiteit wordt. En als het eenmaal daar is, laten we samen, samen de handen in één slaan en ook straks met de NDP achterban. Niet met de NDP top, maar met de NDP achterban, die misleid is geworden, het land verder samen ontwikkelen en redden. Dank u wel. Oh, voorzitter, VHP Nederland, bedankt voor uw mooie woorden. Ik zie dat u al een beetje diplomatiek uh, aan het, uh, de internationale samenwerking aan het, op de agenda had gezet. Maar anyhow. Bedankt. Uh, ik zou iedereen de kans willen geven om uh, het woord te voeren van Helga ben je eens of ver. Want uh, uh, Helga is ook een belangrijke persoon achter de PHP Professionals. Ze is zelf een professional. We hebben veel gehoord over diaspora kennis en kunde. Wel oké, okay. hier heb je een van onze kundige mensen in Nederland. Helga, het woord is aan jou.
dat de land moet gaan draaien met onze kinderen, onze groenten en ook onze kleine, kleine kinderen. Toen nam is het rijk, dan moet de heer, laten we maar hopen wat hij heeft verteld. We moeten ons land redden. Dat is de enige leider die heeft het woord gebruikt. En wij hopen dat kracht moet dat gewacht mag worden. Dank u wel. Lieve mensen, dat is een van onze oude tijders. Artikelen is wie niet altijd. Bertjen uit Amsterdam Zuidoost. Bedankt voor je mooie woorden. Lieve mensen, wie mag ik nu het woord geven? Owen. Kom maar. Owen, ook een man die niet van een woordje voor leven staat. Zijn er komen, Owen? Dank u wel, dank u wel. Lieve mensen. Die zei net iets, hij zei natuurlijke hulpbronnen. En tot die natuurlijke hulpbronnen, dat is niet alleen maar olie en gas en oxide, zijn ook de mensen. Je mensen zijn die natuurlijke hulpbronnen ook. Met hun kennis, hun kapitaal, ik zeg altijd die drie dingen, die drie K's. Kennis, kunde, kapitaal. Drie kaas. Maar dat hebben een heleboel andere mensen ook. Alleen bij ons komt er bovenop die drie kaas, kennis, kunde, kapitaal, een saus, een sausje van liefde voor het land en voor het volk. Dat hebben buitenlanders en andere buitenlanders niet. Hebben wij. Dus toen. Charles Santoki zei, als ik de president word van Suriname, ga ik vanaf dag 1 diaspora blijven ontwikkelen. Mensen met jongen naar die oorzorg. Ik ben gesprongen in de lucht gesprongen. Dat is een historische uitspraak van een Surinaamse politieke leider. En ik moet u zeggen, ik weet waar ik over praat. Henk Aron was mijn vriend, dus ik heb heel vaak met hem gesproken over hem. Wanneer ga je diaspora beleid doen? Venetiaan was ook mijn vriend, is nog steeds een vriend. Ook het probleem. Wie is man over jij met de diaspora? Ik zei, dan komt Gregory Lusman, de huidige voorzitter. Ik heb hem gezegd, als jij voorzitter wordt van de MPS, moet je diaspora beleid maken. Doe ze niet. Dus ik ben zo blij met dat dat ook niet. Waarop ik vervolgens gezegd heb, dat interesseert het me niet welke partij ik vroeger aan gesympathiseerd heb. Ik steun Jan. En dat is dat één ding wat ik van hem verwacht. Ik heb het hem ook een paar keer gezegd. Singapore is ongeveer even oud als Suriname. En Singapore heeft met innovatie een heleboel oude dingen links aan. Dat gevoel heb ik ook bij Chan. Het interesseerde me niet wat de vorige leiders van de VHP vonden. Hij zegt, diaspora beleid kan dit maar opsturen. Het zijn onze mensen. Kijk hoeveel geld ze iedere jaar sturen daar naartoe. Vier dingen die wij al jaren naar Suriname sturen. Eén, ongeveer 140 miljoen euro per jaar overmaat. Twee, pakketten, dozen. Drie, het toerisme van Suriname bestaat voor 70, 80 procent uit diaspora toerisme. En vier, overwinteraars. Helemaal over Wintra, Suriname en Diaspora gaan naar Suriname en geven daar drie, vier, vijf, zes, zeven maanden hun euro's uit. Dat betekent dat wij al hebben laten zien als Diaspora: Un lok you, maar you don't look uno. Ja, maar jullie denken dat jullie, jullie, denken dat jullie de wijsheid in pacht hebben. Ja, wij hebben, wij hebben de wijsheid niet in pacht. 
We hebben gestudeerd ervoor. We hebben geleerd ervoor. We hebben ervaring opgedaan in het buitenland. En die expertise, die ervaring, die kennis, die kunnen, heb jij in Suriname nodig? Wij zijn verouderd. Ja, nou, kijk, ik zeg altijd tegen mensen, en dan rook ik af, want de anderen moeten ook praten. Ik zeg altijd tegen mensen, luister. Je hoeft me geen enkel verhaal te vertellen. Ik wil cijfers van je hebben. Ik wil cijfers hebben over de productie van het land. Over de import-export, over de sterke munt die je hebt, de, euro, de Surinaamse dollar, 270, 280 in 2010. Gisteren belde mijn vriend me op en zei: Oh, die staat op mijn haar koers, 21,50. Gisteren had ik Dus kortom, het interesseert me niet je verhaal. Ik wil winning, prestatie en productie. Dat is wat wij moeten. Doen. En Chan, dat is even wat hij zegt, wat ik van jou verwacht, die mentaliteitsverandering die er bij ons moet komen. Wij zullen met elkaar vast moeten houden, waarbij het volstrekt onbelangrijk is, of je nou Hindustaanse voorouders hebt, of Javaanse voorouders hebt, of Afrikaanse voorouders, volstrekt onbelangrijk. En toen zei ik tegen een vriend van me, je en nog, je en nog. Een vrede zwarte man is even erg als een vrede witte man. Dus je moet die witte man niet zomaar voor de andere nog wat beschuldigen. Het gaat nu om denken, een pad uitzetten naar de doelstelling. Suriname kan met Frans Tokki aan het roeren, het Singapore worden van de Caribbean. En daar gaan wij voor. En wij als diaspora zijn het belangrijk. Je denkkracht opgepakt worden door de vele deskundigen in dit land en ze nieuwe inspiratie gaan putten uit de nieuwe frisse wind die mogelijkerwijs vanuit Paramaribo hier naartoe zal gaan vliegen en waaien. Oké? Okay? Ja. Lieve mensen, deze microfoon is niet bedoeld voor alleen maar intellectuelen of mensen die denken dat ze goed kunnen praten. Die microfoon bijt niet en ik wil iedereen uitnodigen om zijn zegje te doen. Dat hoeft niet. Ja, dat is niet niet Goeie avond mensen. Henk Heifer heeft het over niet intellectuele, dus ik sta gelijk op. Dus we gaan <laughs> Ik ben geen politicus, ik volg wel. En op vraag 1. PHP gaat niet zalen dingen, dat zijn we allemaal overtuigd, dus daar is, dat is geen discussie. Ik wil een praktijkervaring van mij stellen, delen met jullie. In februari, maart ben ik met enige spoed naar Suriname gereisd, omdat mijn vader heel erg kritisch was en hij moest geopereerd worden. Dus ik neem jullie even mee in de gezondheidszorg van Suriname, wat ik daarbij ervaren heb. Uh, voor de operatie, het eerste gesprek wat ik met de internist had, vroeg hij mij drie vragen. Ben je rijk? Ik zeg, nee, ik ben niet rijk. Heb je connecties? Nee, want ik woon in Nederland en ik heb hier ja, niet veel connecties. Ben je een NDP'er? Nee, ik ben geen NDP'er. Ik steun de VHP. Jij gaat een hele moeilijke periode tegemoet werd mij gezegd. En inderdaad, vijf weken heb ik, ben ik daar gebleven. En in die vijf weken, wat ik meegemaakt heb in het Salans Hospitaal. Mijn vader heeft een grote operatie achter de rug. En elke dag, vanaf acht uur s morgens tot vijf uur s middags, ben ik alle apotheken in Paramaribo langs gegaan om pijnstillers, morfine te gaan kopen. Want in het ziekenhuis Niks. Verband moest ik kopen. Eh, morfine moest ik halen. 
Jodium moest ik halen. Pleisters moest ik halen. Alles moest je zelf naar het ziekenhuis meenemen. Het ziekenhuis helemaal failliet. Dat is de situatie van Sinaam nu. Waarom ik VHP ondersteun. Ik hoop. Ik weet zeker dat het gaat veranderen. Ik heb mijn volste vertrouwen in VHP, in onze leider, Santoki. Ik heb me elke familielid in Suriname. Al zes maanden ben ik bezig om ze te overtuigen dat ze allemaal op VHP moeten stemmen. Roy weet het, mijn oudste broer is echt rasrechte in de peren geweest. De laatste maand heb ik hem ook overtuigd om naar VHP te gaan. En hij is een VHP'er geworden. Dus mensen, ik hoop dat de situatie in Suriname verandert. Ik ben van plan om binnenkort een tijd terug te keren naar Suriname. En alles wat ik heb, kenniskunde, maakt niks uit, wil ik ten gunste van. Suriname, de ontwikkeling besteden. Dus dat is wat Suriname van mij kan verwachten. En ik verwacht van Suriname zelf op het gebied van gezondheidszorg, medicijnen, dat wij niet van huis alles moeten meenemen. Onderwijs, dat onze kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen in Suriname, neven, nichten, wat, wat dan ook, een goede onderwijs genieten. En in ieder geval op alle gebieden dat wij vooruit gaan. En als mijn kleinkinderen hier vanuit Suriname ooit, of sorry, vanuit Nederland ooit naar Suriname komen, dan hoeven ze geen medicijnen voor mij vanuit Nederland mee te nemen. Maar goed, ik uh, ben hier al voorbereid. 
Soas jy drie vreed sit dit in die verschepping, na ons is in die schip in Rotterdam. We hebben laatste tijd heel veel spullen versteed voor PHP Suriname. En deze spullen zijn heel gebruikt. En ik hoop dat straks allemaal goed zal gaan in Suriname. Dat wil niet zeggen dat we niks meer gaan verschepen. Maar uh, de bedoeling is dat het uh, uh, geen donatie meer nodig zal zijn. Uh, ik verwacht dat meneer Chan Santoki dit in Suriname beter zal doen. En met ondersteuning, ondersteuning van, van uh, VHP Nederland in die zin dat we hun technisch uh, hulp gaan bieden. Dat het allemaal beter gaat in Suriname. Want uh, wat we de laatste tijd daar hebben meegemaakt, dat uh, mensen mooie ziekenhuizen bouwen, maar er is geen medicijn, er zijn geen artsen, er is geen spullen uh, om daar een goed uh, medische hulp te bieden. Ik vraag me af, ja, er worden dus... Ik uh, hoorde dat ze acht bruggetjes hebben gemaakt, ze hebben een mooie highway gemaakt, maar mensen hebben geen meter. Ik vraag me af, wat voor beleid is dat? Dus dames en heren, ik hoop dat we met Chan, uh, iemand die dus uh, beter doet, beter denkt en ook samenwerking met uh, Diaspora Nederland, dat we Suriname een welvaart Suriname kunnen maken en dat we de wereld kunnen wijzen dat wij Surinamers zijn. Jij Suriname! Dank u voor uw mooie woorden, heer Schat Angeroet. Jij is de Suriname. En ik zou nu door meneer Jagerup Karai, een hele belangrijke man, Mag je op een niet de lach naar voren willen roepen? Hij is de bescheidenheid zelf. Maar zonder hem zal de kassa niet rekenen. Mag je op een naar de voren haar?
took on for own seller, one either in many can say for a cake and a pension, may in a genius I live in my farm, now pay for the men. That is what men do as a stress on the pension, and we're not seeing now. I think it will have a book, but it's not seeing now. And now we're going to work. That we know. Goed, dames en heren, vandaag straks had meneer Zidane uh, zijn eerste wacht nog een paar uurtjes, dan kijken we verder. Maar nogmaals, namens VAP Nederland bedank ik voor uw inzet, voor uw middelen en voor uw kennis en kunde en uw motivatie. Bedankt, dames en heren. Lieve mensen, het bestuur van VAP Nederland is niet zo groot, maar we één ding proberen te leren, geen ruzie maken met elkaar, geduld hebben en liefde naar elkaar uitstralen. We zijn het niet altijd eens met elkaar, maar uh, een pittige discussie is goed, maar vervolgens gaan we weer collectief samen. We hebben genoeg gezien. Hoe hele goede organisaties elkaar de tent uit, uitvechten. En dat willen we niet. Dus, ja, we roepen naar Rijn. In meerdere uh, situaties heb ik samen met hem mogen werken. Het is een man waar we echt op kan rekenen. Hij is niet een man van veel woorden. Maar zijn daden zijn groot. <applaus> Dank je, Jaro, voor je inzet voor via in Nederland. We gaan nu naar meneer Nanekaan, ook al wil je het niet. Ik wil graag een persoonlijk woord van u, vanuit uw vriendschap met de voorzitter Chan van Tokyo. Want u bent uit één buurt. Misschien kunt u een beetje personal touch geven aan het verhaal. Oké. Okay. Yes, I'm 
ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸੇਫ ਨੂੰ ਤੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਐਂਡ ਵਾਰ ਫਰਨਾਂਡਸ ਮੈਂਡਸ ਅਰਥ ਕਨੋਡ ਦੀ ਤਰੀਕੇ ਕੋ ਹਾਊ ਡੇ ਕੋ ਫਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੂ ਆਰ ਦੇ ਫੇਰ ਆਪੇ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਐਂਡ ਦੇ ਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਓਪਨ ਦਟ ਵੇ ਫਾਰ ਸਾਂਸ ਤੇ ਆਨ ਦਾ ਮੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵੈਰ ਦਟ ਅਸਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਬਾਰ ਐ ਸਟਾਰਟ ਪਲੈਨ ਡੀ ਮਾ ਮੈਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ੋਂਗਰਾ ਮੀ ਹੈ ਵੈਰ ਵਨ ਦਾ ਫੀ ਹਪੀ ਗਿਵ ਮੀ ਪਾਰ ਮਾਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਫਸਟ੍ਰੀਕਲਰ ਬੋਰਿਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹਮਾਰ ਦਟ ਵਾਸ ਰੂਲਰ ਸੈਂ ਸੋ ਫਰ ਮੈਂ ਸੀ ਆਫ ਦ ਰੇਸ ਟਾਈਮ ਵਾ ਰੂਲਰ ਸੈਂ ਹੈ ਕੈਨ ਹੈ ਕੈਨ ਐਂਡ ਉਹ ਵਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੈ ਕੈਨ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਦਾ ਰਾਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਸੈਂ ਫੰਡਰ ਦੀ ਬਰੂਅਰ ਬਟ ਵਰ ਦਾ ਫੀਫ ਇੱਕ ਗਲ ਸੈਂ ਹੈ ਦਾ ਸੰਤੋ ਕੀ ਬਫੋਕਿੰਗਸਕਰੂਪ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਰ ਫਰਬੇਂਟ ਦਟ ਇਸ ਇਸ ਵਾਟ ਏਅਰ ਦ ਨੀਟ ਇਸ ਫਰ ਦ ਹੈਲਾਸ ਐਂਡ ਫੇ ਹਪੀ ਐਸ ਵੈਲ ਹਾਰਡ ਵਾਸ ਵੈਰ ਮਾ ਵਾਟ ਸਾ ਤੋ ਕੀ ਬਰੇਕ ਦੀ ਨਟੂਰਕ ਵਿਚ ਅਖਤਰਮਾਨ ਨਟੂਰਕ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਲਾ ਵਾਸ ਰਾਂਦਰ ਐਂਡ ਅਪ ਸੁ ਦੀ ਸੋਦਰ ਵਾਰ ਡੇਰੇ ਫੋਰ ਆਲ ਫੋਰ ਦ ਸੁਨਾ ਵਾਸ ਇਸ ਦੀ ਨਾਮ ਵਾ ਸੇ ਰੂਈ ਐਂਡ ਦੀ ਬਰੀ ਸਹਿਬ ਦਾ ਐਂਡ ਵੈ ਹੈਵ ਤੋ ਕੁੰਦਰ ਤੇ ਉਹ ਬਾਤ ਫਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਸੇ ਫੋਰ ਦੈਲ ਫਾਦਰ ਐਰ ਇਸ ਐਂਡ ਸੋ ਦਰ ਕੋ ਇਸ ਆਰ ਵੈਰ ਕਿਨ ਸਾਮ ਵਨ ਫੇ ਹਪੀ ਹੀ ਬ੍ਰਿੰਗਸ ਟੋਨ ਸੈਸਿਸ ਫੋਰ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਰ ਵਾ ਮੈਂ ਸੋ ਵੈਲ ਇਸ ਐਂਡ ਫੇ ਹਪੀ ਫੋਰ ਸੁਰੀ ਨਾਮ ਆਸ ਐਂਡ ਫੇ ਹਪੀ ਫਾਰ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਹਨ ਸਾਮ ਵੈਰ ਕਿਨ ਹੈਵ ਅ ਫਰਨੀਟ ਐਂਡ ਆਮ ਸੇ ਵੈਰ ਨੂ ਵਾਰ ਬਸ ਐ ਇਕ ਵੈਲ ਫੇ ਹਪੀ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਫੋਰ ਆਲ ਇਕ ਹਾ ਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਾ ਯੂ ਨੀਟ ਬੀ ਆਲ ਆਫ ਦੈਸ ਐ ਬਿਜ਼ੋਂਦਰ ਹਰ ਬਟ ਸੋ ਮੈਂ ਬਦੰਕ ਮੈਂ ਤੁਰੀ ਆਪ ਹਾਰਟ ਹਵੇਰ ਐ ਕੋਕ ਇਟ ਬਸਕੀਰ ਇਸ ਯੂ ਨਾਮ ਐ ਲਾਟ ਆਫ ਹਾਰ ਫੋਰ ਸਾਂਤੋਕੀ ਦੀ ਸੋ ਸਾਰ ਫੋਰ ਸ਼ਰਕਨ ਦਟ ਸੁਰੀਨਾਮ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰ ਸਾਲ ਕੋਮਾ ਐ ਫਾਰ ਦੇਰ ਓਪਨ ਐ ਫਾਰ ਦ ਸੀ ਓਪਨ ਮੈਂ ਸੋ ਕੋਲ ਇਦਰ ਐ ਫਸਟ ਈਅਰ ਡਿਆਸਪੋਰ ਆ ਵਾ ਕੋਲ ਕੈਨ ਨੋ ਟੋ ਰੇ ਓਕੇ ਹਾਰ ਮੈਂ ਸੋ ਹੂ ਫਿਨ ਆ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਫੋਰ ਸਪੈਸ ਐਵਰ ਇਨ ਮਾਰਕਨ wat we dat hoor naar ons eigen naam en we kunnen daar samen verder Suriname helpen opbouwen. VHP Jilla. Zo. Zo dat is dat is een van onze mannen en de vrouw van Daamstree
En daar spraken de ministers altijd met veel lof over Santoki. En uh, hij had heel veel respect bij minister Verhagen, bij minister Koenders, noem maar op. Ze hadden het altijd over hem. Ook vanwege zijn beleid in Suriname, hè? criminaliteit teruggebracht en zo. Nou, ik heb toen gezegd, deze man ga ik ondersteunen. En wat is er ook, je ziet het ook, de voor, zijn voorganger, uh, meneer Sadio, daar was de afstand heel erg groot. Je kon niet dicht bij Sadio komen. Maar met Santoki, je kan gewoon een koffie met hem drinken. Je kan gewoon met hem zitten. Ik ben met het hele bestuur van het Surinaams Instaat, we gaan naar Suriname gaan, hij heeft ons ontvangen. We hebben hele dingen, mooie dingen besproken over diaspora, noem maar op. En zo. Dus, ik heb het volste vertrouwen. Dat stond ook, hij heeft zoveel charisma, ik heb zoveel vertrouwen in hem, ik denk dat hij echt een geschikte president gaat worden voor Suriname. En dat hij ook zijn beloftes gaat nakomen. Nou, dus de afgelopen periode heb ik me ingezet ook. Jammer dat we niet konden afreizen naar Suriname. We hebben allemaal geboekt en zo. En ook uh, tussendoor ook complimenten maken aan uh, Sudama. Het was een inzet. Hij heeft Simon te bieden voor Wallows. Want uh, <laughs> en hij was constant bezig met VAB. Maar je ziet het in vruchten afgeworpen. Plaats goed. Bestuur goed. En uh, ja, vooral ook wat Santoki heeft aangegeven: dat hij Suriname gaat ontwikkelen met 1 miljoen Surinamers. Dat heeft mij ook gemotiveerd, dat hij de diaspora gaat betrekken. Ik heb hem ook altijd gezegd, we hebben een ambassadegebouw in Den Haag, maar het wordt niet voor het doel waarvoor het is bestemd gebruikt. En zo. Ik kwam er daar hoor, ik heb, ik heb veel met EBO's gewerkt en zo. Maar het is maar een, een klein deel. Ik bedoel, de ambassade is gewoon voor de mensen hier. Dat wij, als we vragen hebben, kunnen we altijd terecht bij de ambassade. Al jaren werkt het niet, we hebben geen ambassadeur, we hebben wel een zaak gelasterd, maar uh, niemand kent hem, althans die nu daar zit, met de dans. Dus daar hoop ik veranderen, dat er verandering in komt, dat we echt hier weer een ambassade hebben, we hebben dat we een ambassadeur hier hebben, weet je, en zo. Dus ja, nou, ik hoop, ik hoop dat we de VHP een klinkende overwinning behalve in Suriname. Ik hoop echt dat de peilingen waarheid worden. Want ik denk de laatste peiling die zat 23 zetels. Dus dat hoop ik. Ik heb zelf nog drie zusters in Suriname. Dus vanmorgen vroeg was ik nog bezig met ze. Ze hebben me allemaal gezegd ze gaan op de VAP stemmen. En hun kinderen en kleinkinderen. Dus. En als iedereen dat doet, dan uh, moet de VAP de grootste partij worden. Nou. Tot slot wil ik nog iets zeggen. Ik wil één persoon bedanken. Die, je ziet hier, het gebouw is mooi versierd. Hè? En één persoon, tot laat avonds, gisteravond waren we ook bezig, dat is Annelies. Annelies, kun je opstaan dat iemand even applaus voor Annelies? Annelies heeft het gebouw samen met de regeerders hier, hebben ze het gebouw mooi versierd. Dus, dus Emma Hinder, maar Hinder, je hebt ook keihard gewerkt gisteravond. Dus applaus voor Emma Hinder. Nou, verder, laten we hopen op een positief resultaat. Morgen, ik denk dat we morgen in de vooravond al een, een indicatie kunnen hebben. Dus laten we even duimen dat de VNB echt de grootste partij wordt. Ik hoop dat we die achterpunt gaan halen. Weet je, dan... Uh, net als het Helga zei, dan hebben we geen Wurfsland nodig. <laughs> ja? Dus nogmaals mensen, ik zou zeggen... Koekraak, VNB.
Dus dat waren vaste agenda punten bij alle besprekingen met VHP Nederland en de toppers van de VHP in Suriname. Structurering van de partij, verjonging van de partij, uh, partijprogramma, uh, uh, vergroeningspolitiek, dat waren allemaal vaste agenda punten. Ik heb vanmorgen Santoki beschreven van uiteindelijk heb jij gedaan te breken dat dit soort gesprekken, dit soort agendapunten allemaal aan tafel zijn gegaan. En je hebt al die zaken waargemaakt waarvoor wij al die jaren zo druk maakten eigenlijk vanuit Nederland. Dat waren ook intern gericht op de partij. We beschouwden ons ook als uh, uh, mensen die na de studie of wat dan ook terug zouden gaan naar Suriname en de partij zoals daar zullen versterken. Dus je begint vanuit Nederland aan na te denken over de partij. Dus ik heb me ook daarvoor bedankt. Van, en ik heb ook gezegd van met jou droom ik samen dat je ook in de positie straks mag komen. Morgen. Die positie waaruit je dus je zaken ook waar kunt maken. Daadwerkelijk waar kunt maken. En ik heb een app teruggehaald van bedankt. En samen met jou denk ik dat het ook uh, zo ver zal komen. Dus dat is mooi, hè? Hij, hij, hij reageert ook. Hij mag nog zo moe zijn, hij mag nog druk hebben, maar hij reageert ook. We waren uh, vijf jaar geleden, ik denk ik, toen 26 mei 2015, een dag na de verkiezing, gingen we afscheid te gaan nemen. En je zou denken van Chan die zit daar verslagen op zijn kantoor. Nee, ik zat helemaal flink. Hij heeft al zijn mind opgemaakt. En hij kan het beamen en zei: Nou, jongens, dit overkomt me nooit meer. Ik heb al een plan gezet, ik heb al een plan gemaakt. Hij zegt: Nu is de strijd voor mij al begonnen. Dus 26 mei 2015 was voor hem de strijd al begonnen. Hij heeft een plan gemaakt en die heeft hij heel langzaam aan uitgevoerd. Ik heb wat reden daarvoor. We moeten blij zijn dat we zo iemand in ons midden hebben gekregen en de VHP mag trots zijn en ik hoop dat het ook morgen bewaarheid zal worden. Ik wil het hier bij laten. Dank u wel. Lieve mensen, dit is de langslopende olifant in Nederland. Dacht ik maar eens bedankt. Want men zegt, de continu de continuïteit der dingen is heel belangrijk. Uh, uh, in het Surinaam zegt men, man is jong voor mina loco en man is jong voor foto. Huh? Maar wamaan is altijd in taal. Uh, en ook, ik heb die vibratie gevoeld en uh, ook de spiritualiteit en die verbondenheid met, uh, met, met Paramaribo. Dus bedankt. Dat er maar is en uh, uh, we nemen die woorden mee. Ik zie dat er ook een aantal juristen hier zijn, twee. Uh, we weten dat onze rechtsstaat een hele belangrijke aspect is van uh, ontwikkeling in een land. Een land waar er geen rechtsstaat bestaat, daar kan er ook geen economische ontwikkeling zijn. Ik weet niet als één van deze twee juristen of allebei hoe dat komt wat we voor, alsjeblieft. Wie eerst? Oké, ik zie deze laat die alvast naar voren komen.
the December morning. Yara Lam, the vacation was saved at the same time. The nation of Yara Kerr of Yara Lam is in the geschiedenisboeken van Suriname het gebeuren van de decembermoorden en ook dus van andere moorden zoals Morwana is eigenlijk weggelaten. Dus de jeugd werd op een bepaalde manier opgevoed. En doordat het vonnis eigenlijk, ja, dat is een vonnis van ongeveer een paar maanden terug, zeg maar, is uitgesproken. En meneer Bouwersdorf veroordeeld is geworden, is er een omslag gekomen in hun denken. En het belangrijk gaat zijn in hoeverre dus het grootste deel van de jeugd eigenlijk, die moet gaan sterren, dat zijn ongeveer mensen tussen de 18 en de 40 jaar, zeg maar, die omslag hebben gemaakt en dus de NDP zullen afwijzen. Uh, ik hoop dus dat, uh, dat het zodanig zal zijn dat uh, de PHP eigenlijk en misschien ook andere goede partijen uh, in de oppositie uh, voordeel daaraan kunnen ontlenen. Ik ken studenten, ik was zelf studentenleider in 82 ben ik naar Nederland gevlucht door de toestanden van meneer Bouwersen. En uh, ik weet dat ze revolutionair denken. Dus in die zin heb je dus de groep van, zeg maar, tussen 18 en 30 jaar, hè, die studeren. Ja, uh, daar vind ik wel het vertrouwen dat zij, zeg maar, op basis van het vonnis wat is gelezen, dat ze positief gaan stemmen. Om terug te keren bij uh, meneer uh, Santoki en wat wij verwachten eigenlijk. Ja, uh, eigenlijk staan mijn koffers ook al klaar. Ik weet niet hoe ik het ga doen, maar ik heb hier een praktijk. Maar in feite zeg ik gewoon van, ik wil wat doen voor mijn land. Uh, in feite is Suriname mij ontnomen. En uh, ja, ik, 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 uh, ik studeerde daar, mijn broers en zussen waren allemaal in Nederlands. En ja, ik, uh, ik, ik zou daar afstuderen en uh, ik dacht helemaal niet aan Nederland. En soms zijn er honderden studenten, medische studenten, juristen eigenlijk die hier rondlopen, carrière hebben gemaakt en nu eigenlijk ja, een bepaalde leeftijd hebben bereikt. Dat is ongeveer 60 jaar en zo in de laatste 10 jaren willen ze even aan Suriname. Dus Santoki kan op ons rekenen. Dat wil ik even voor u brengen. Die andere jurist hou ik even in de wacht. Ik ga even Madini vragen om een woordje te richten, omdat ik denk dat Madini ook uh, iemand is die naar onze jongeren toe een woordje kan, kan vragen. En Madini, ik waardeer u ten zeerste voor uw moed en durf. En ik maak mij soms oprecht zorgen over hoe het u verkeert, hoe het met u gaat. Dus, A big hand for Madini.
goed gaat. Dat als je de verkeerde pad opgaat, dat ik mee moet gaan met jou. Dan vind ik dat het mijn recht is als ik zeg tot hier en niet verder en ik door een andere deur ga. Jan ken ik sinds 2006. Iedereen weet dat ik in Suriname woonde toen, sinds 1990, en ik was bezig met een protest onder de mama boom. Daar heb ik 96 dagen op die geparkeerd. Mijn huis en haar verlaten en gewoon geleefd onder de mama boom aan de grote straat. Weet u? Ik weet de andere naam niet, hè? En omdat het dan niet zo goed ging, Chan was minister van uh, Justitie. En ik zat onder de boom en Chan zat tegenover mij. En ik heb hem uitgedaagd. Elke dag weer. Ik kreeg tien pro-wagens met politie. Misschien wil ik wel wat jullie daarover gaan. Ze braken mijn tent. En wanneer ze weg was, ze raakten me niet aan. Want ik ging een keer als een durven. Nou, ik ging alles wel aangedaan. Ze brengen mijn tent weg. Ik zit daar in de regen op de tent. Zodat ze weg zijn, bouw ik weer een andere meter weg. Na drie, vier dagen komen ze weer tegen mijn tent weer. Ik, ik bouw weer een andere tent. En ze raakten me niet aan. Ik zeg, het is 
mehrere und nicht schauen. Die Kinder sind auf der Nähe, die Mann sind auf der Nähe, und natürlich auch der. Ich sage, John kann nicht lang leben. Er kann nicht. Ich habe gelogen. Und darum habe ich all die Geld die Menschen angespoort, um achter hem te staan. Ik weet waarom ik praat. Ik weet wat Jan kan. Ik ken zijn krachten. Jan kan het. En daarom heb ik al die tijd vanaf september filmpjes gemaakt. Het eerste is het is raar dat ik me aangekleed kon weer een filmpje te maken om Roy Miranda antwoord te geven. Wat je maar toen hoorde ik dat ik die filmpje weer kon posten. Zo boos was ik. Maar goed, maar wat ik zeg wil, ik vraag aan ieder om geen twijfels te hebben. Laten wij niet pessimistisch zijn, maar optimistisch blijven. We komen eruit. Er gebeuren zoveel rare dingen. Ik krijg zoveel meer. Je kan zo mismoedig van worden als je ziet wat er speelt nu op dit ogenblik in Suriname. Er wordt geschoten, er wordt dit gedaan, stembiljetten zijn niet goed, dat wordt uitgesteld en dat allerlei dingen dat je er zo mismoedig van. Ik geef nooit het stem op. Maar dat kan maken als ze vertellen van zij gaan die 28 sinds halen. Ik zeg over mijn werk wordt. Zeg, ik zou dat wel willen zien, omdat ik weet dat er heel veel mensen nu achter Jan staan. Dat er heel veel mensen in de VAP staan. Ik heb mensen die mij, mensen die ik niet eens ken, gewoon volgers, die vroeg zijn gaan stemmen en ze hebben me laten weten dat ze gestemd hebben. Ze hebben foto's gemaakt en met hun, hun vinger lieten ze mij zien van wat die kijkt. We hebben al gestemd. En dat doet het je wel. En daarom heb ik alle vertrouwen erin dat wij gaan regeren. Wij gaan regeren. Laten we de moed niet laten zakken. We gaan regeren. Het komt goed met Suriname. Wij gaan een andere Suriname tegemoet met Laudi. En u mag naar Suriname komen. Ik ben daar niet. Ik woon hier. Maar ik ga u zeggen. We krijgen een andere Suriname. Ik was er de afgelopen maanden door die uh, uh, corona ben ik gestraft. En ik mocht niet gaan. Mijn nichtje is daar, ik heb haar gevraagd. Ik zeg, ik wil met een van die uh, vruchten mee. Ze zei, tante, zij is home van de veiligheid, de veiligheid weet ik weer. En ze zegt, tante, u moet een, een, hoe heet die kiezen, een andere kiezen. Ik dat toen een toeristen daar. Ja, moest ik hebben. Maar ze hebben me het moeilijk gemaakt, want die minister die wilde mij hier. Uh, <laughs> ik was een dorp in hun oog. Dus ik moest hier blijven. Ik heb me niet druk gemaakt. Het is goed zo. Misschien als ik daar was, liep ik voor een ding. Liep ik fit. En dat weten ze. Dat is goed dat ik hier ben. Want wat er nu gebeurt, zou ik niet pikken. Ik ben niet zo makkelijk. Ik ben oud geworden. Ik ben niet zo lang meer aan te vechten. Maar meneer Don die vind. En ik zou niet bij een stembureau zijn. Ik heb dan gezegd, als ik er was, dan zou ik in nood zijn. Dan mag ik in woord drop. Ze kennen mij, mijn dokter zegt, mama, ik zou met water zijn. En ik zou ze leren. Dan mag ik in woord vinden. Die dingen die er gebeuren, zou ik niet pikken, dat zoek je wel zoek niet. Dat heb ik gezegd. Maar, God weet wel, het is goed zo. Ik ben hier, we zijn allemaal gestrand, denk ik. Maar het komt goed. Laten we geloof hebben en achter Jan staan, dat denk ik, dat we samen, als we samen alles doen, dat we tot een beter Suriname komen. Voor ons allemaal. Voor onze kinderen, onze kleinkinderen, onze achterkleinkinderen en de gehele Surinaamse bevolking. Ik dank u. Mensen, dan hebt u ook een beetje een antwoord kunnen proeven wie Martini is.
n'a pas donné ta vie, n'a pas adoré. Jongens, we zijn bijna aan afsluiten, maar ik wil Mr. Ryan Boudoula, die dat zo mooi gekleed in de Suriname shirt, vragen om wat uh, woorden tot jullie te richten. Mr. Boudoula. Goedenavond, uh, goedenavond, voorzitter, bestuur van de VAP, landgenoten, volgens mij is dat de juiste benaming. Uh, Abra Liba, Abra Watra, Mawa Spionde. Het gaat niet om Radio Aventi, maar het gaat om de Republiek Suriname, die vandaag in het centrum staat. Ik denk dat ik voor het eerst in mijn 58 jaar bestaan voor een camera en voor een microfoon iets heb, omdat zoals velen van jullie ook gehoord zullen hebben, ga nooit op de voorgrond, treed nooit in het openbaar. Zeg niets dat de familie kan schaden. Um, ik ontvang dagelijks nog private messages van mensen die zeggen: Ik durf nog niets te zeggen, want je weet niet of die mensen meeluisteren. Vandaag luistert iedereen mee en vandaag kijkt iedereen. En ik denk dat uh, wat Henk Land hier aangaf, dat het belangrijk is. Ik heb samen met Mahen Laldi en met Lars Sudama rechten gestudeerd aan de juridische faculteit van de Universiteit van Suriname. En ik denk dat het belangrijk is dat burgers spreken en dat ook mensen die rechten gestudeerd hebben spreken. Dat klinkt misschien gek vandaag, maar ik was gisteren onder de indruk van de speech van de president van de Republiek van Suriname. Een buitengewone speech van de president, waarin hij stroof uit het Surinaams volkslied aan. Uh, uh, citeerde, waarin de president met name ook aangaf dat wij allemaal, Surinamers waar ook ter wereld, dat voeg ik eraan toe, maar dat morgen na de verkiezingen het van belang is dat we weer de gelederen uh, bijeen uh, voegen. Ik vond het een belangrijke toespraak uh, van de president en ik denk dat dat een presidentiële toespraak was. De president citeerde uit het Surinaams volkslied. En ik voeg daar graag aan toe dat ik miste de strofe die zo belangrijk is en waar je eigenlijk juristen altijd op mag aanspreken. Recht en waarheid maken vrij. Al het goede betracht, te betrachten, dat geeft aan ons land waardij. En dat is nou net datgene wat, uh, waar het om gaat in de rechtsstaat. En Suriname is een rechtsstaat. Dat heeft vrouw Justitia bewezen. Bij het aanhouden van de governor, bij de veroordeling van de president uh, en bij tal van andere zaken is gebleken dat de rechtsstaat Suriname overeind staat. En dat is een groot applaus waard, vind ik, voor de moedige burgers en de moedige rechters in Suriname. Recht en waarheid maken vrij. Op in, um, het moet geweest zijn in maart. Uh, was ik aan de Herenstraat, ik zat in het bestuur van de Vereniging Studenten Juridische Faculteit en uh, een jong bestuur en plotseling uh, werden we eigenlijk ja, overrompeld door de komst van Sudama en Mayan Laldi. Want als ouderejaars waren zij van mening dat wij een stuk moesten schrijven over de, uh, het decreet A7A van de Krijgsraad te Velden waarin bepaald werd dat meneer Hauker standrechtelijk geëxecuteerd moest worden. Het was een klassiek moment waarop wij als jonge studenten, begonnen in 1980 met de studie, dachten dat we het met demonstraties zouden redden. En op dat moment waren het Mahin Lalji en inmiddels dokter Lajman Sudama, ik ben trots op die promotie, Laj, um, dat uh, ons eigenlijk erop wezen van jongens, hier is de rechtsstaat in het geding. Er worden decreten, er wordt een nieuw decreet geslagen. Ik praat over, ik haal een herinnering op van 38 jaar geleden, die ik nog nooit eerder genoemd heb. Maar recht en waarheid maken vrij. En de krijgsstaat heeft dat bewezen, de procureur heeft, de generaal heeft dat bewezen. En uh, met alle respect voor de president van de Republiek van Suriname, ook hij is degene die gehouden is aan de grondwet en ook ons volkslied aan, aan heeft. Dus 
Ook de president van de Republiek Suriname onderschrijft dat recht en waarheid maken vrij. Ik geloof erin, zoals de president zegt, dat we morgen als wij opstaan, maar ook als we mensen in Suriname opstaan. En als u tijd heeft later, moet u kijken naar een mooie live video van uh, Chan Santofi. Waarin u ziet dat Chan aankomt bij het stembureau, box geeft, omhelzingen, handen geeft aan burgers van de ABOP, van uh, de NDP, van de NPS. En de verbroedering is daar. Het moment is daar, en dat hebben meerdere mensen gezegd, het moment voor verandering is daar. Ik ben ongelooflijk trots op het CEO, Roy Ashroef, heeft ons altijd als studenten erbij betrokken. De VHP in Nederland, ik heb met uh, Surin Mahees uh, in verschillende andere fora uh, ben ik actief geweest. En voor mij is inderdaad uh, het moment aangebroken. En u ziet, uh, dat uh, zal iedereen bijzonder vinden, uh, dat je inderdaad in een voetbalshirt, want dat is het natuurlijk, uh, zeg maar hier naartoe komt. En uh, vandaag en uh, de afgelopen periode ben ik natuurlijk met een uh, oranje hart uh, op stap. Dus uh, het shirt is er wel. Uh, maar ik denk dat het belangrijk is dat dat kleur het shirt ook onder uh, de ronde is. En of dat nou paars of geel of groen is. Over elk shirt dat er vandaag gedragen wordt, waar ook de wereld door Surinamers. Van Aruba tot Curaçao. Van Italië tot Canada. Van Nieuw-Zeeland tot Frankrijk. In Nederland zitten we. U weet dat we overal ter wereld zitten. Het is in Maarten, in Brazilië. Uh, overal ter wereld zijn de Surinamers. En elk van ons heeft de Surinaamse vlag symbolisch aan. En onder die vlag zit een hart. En daartussen kan inderdaad een kleur zitten. Dat kan een religie zijn. Dat kan een politieke kleur zijn. Maar wij zijn één volk verbonden. Recht en waarheid zullen vrij maken. En ik wens de Surinaamse bevolking ontzettend veel succes met de stemming vandaag. Dank u wel. Bedankt, meester Ryan Boedelau, voor je mooie woorden. We zijn bijna toe aan een afronding. De spreker die ik nu ga aankondigen, heeft een hele lange traditie in het verdedigen van de democratie en herstel van democratie in Suriname. Mag ik meneer Romeo Roost vragen? Een aantal woorden. Je hoeft het niet eens te zijn met de vorige spreker hoor. Tja, tja, jullie Goedenavond, het is een slechte keuze dat je hebt kunnen doen om mij uit te nodigen. Want ik ben niet eens vanavond met vele van de sprekers hier. We beginnen met de laatste. Ik ga wel zeggen dat de, 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 voor mij geen president, de moordenaar, want het is ongeveer dat zijn partijgenoten Simons president gekozen tegen artikel 131 van de, van de grondwet. Ik ga wel zeggen dat hij heeft gezegd, na morgen slaan we de handen in één, dan gaan we weer samenwerken. Maar diezelfde man heeft keer op keer gezegd, we slaan na morgen de handen in één en we gaan samenwerken. Ik herinner me nog het plan van VHP in 2030 geloof ik. VHP heeft nota bene uitgenodigd om congres te openen, heeft hem hun plannen aangeboden en heeft er nooit gebruik van gemaakt. Dus deze man, ik geloof geen enkel woord van hem. Als ik mevrouw een blogland hoor praten, doet me dan direct denken aan Diamante Inca. Prachtig. En als ik uh, mijn vriend uh, uit Waterland Zaanstreek hoor praten, kijk, ik ben altijd kritisch. Ik ga vanavond ook kritisch wezen. Want je kan hier komen vertellen dat je naar je mensen in een uh, Marwijn hebt gebeld. En dat ze zeggen, het is niets aan de hand. Terwijl je de eigen mensen hebben verteld gisteravond dat ze met boten vanaf 1 uur s'nachts, bobo bobo, ze hebben overval gepleegd en zijn gekomen naar Suriname om te stemmen. Dus dat je vriend, dat vind ik iets voor de gekhouderij, wanneer je vriend je zeggen van, er is niets aan de hand. Ik hou van kritiek. En we moeten elkaar niet voor de gek houden. En precies zo zeg ik, ik hoop niet, persoonlijk hoor, ik gun VAP de overheden. Dat moet ook gebeuren. Maar ik gun ze niet een meerderheid van 26, want wat we de afgelopen jaren hebben geleerd met NDP, machtsmisbruik, dat moeten we voorkomen. Ik 
kun de VAP en ik wil dat de VAP wint, maar niet met 26, ik wil dat ze met anderen die coalitie kunnen vormen, wel de twee derde meerderheid halen, de 34 om de president te kunnen kiezen. Maar we moeten macht hebben, ik vind dat we voortaan moeten voorkomen wat we in het verleden hebben gedaan. Geen kritiek leveren op onze eigen partijen. Dat is zeer belangrijk. En dat heeft ons doen slapen met het gevolg dat de moordenaar Bootse vandaag de macht kan grijpen en doen wat hij wil. Want ik zal maar een voorbeeld, een recent voorbeeld noemen. Afgelopen maandag toen de assemblee het, een, de, 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 de boefdraad, de ten laatste legging tegen een boefdraad op verzoek van de PG, waar meneer Bovallig voor de microfoon stond en dan mevrouw een, uh, Patricia Ertel van de NPS schreeuwde een, uh, wat denk je dat je daar? Waar sta je? Waar sta je? Daarop doelde de, want daar lag wil hij aan, Markwijf Viswijf. De voorzitter van het parlement grijpt geen ogenblik in. Het enige wat ze tegen hem zegt, meneer Bouva, houdt u zich niet bezig met die de buiten de microfoon praat. Maar ze grijpt geen ogenblik in en daar was ik blij dat mevrouw een, uh, Etnel een persoonlijk feit aanvroeg en toen zei, voorzitter, als ze over gecertificeerde analfabeten praten, dan staat hij daar. En mevrouw Simons kon niet zo, want ze had groot gelijk. Meneer Bovallig is het gecertificeerd analfabeet. Want als je recht citeert en de amnestie wordt behandeld, de amnestiewet in 2012, waar het buitenland en OAS en bijna alle democratische landen kritiek op hebben van hou er rekening mee dat Suriname verschillende internationale traktaten heeft ondertekend en daar Suriname aan verbonden of jullie hebben geratificeerd. En dat speelt bovenvallig, ja hallo, jullie moeten je mond houden. Suriname is een land, we hebben ons eigen grondwet en wij bepalen. Vergetende dat de internationale traktaat, meneer Bovallig heeft recht gestudeerd, ik vermoed hij pagina 1 van het rechtenboek gelijk teken, dat de internationale traktaat je grondwet overstijgt. Net zoals hier de EU-regels, Nederlands grondwet overstijgt. Maar, en daarom zeg ik, ik hoop echt, ik hoop echt, ondanks alle, alle coördineerde handelingen vandaag, ondanks het feit dat zelfs de hoofdzin van wie kritiek had, vooral met de laatste tijd was zeer kritiek, mevrouw Silos van het onafhankelijke kiesbureau zegt dat is chaos, stembiljetten uit Flora, die zijn helemaal naar binnenland gebracht om daar te stemmen op resultaatgeleden die niet in, 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 in Parma in, 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 in het binnenland wonen. En, uh, en zo zijn er geen voorbeelden te noemen. 187 stembiljetten die moeten worden ingetrokken, dat is om mensen te ontmoedigen. Ze zijn daar gaan stemmen, blijkt achteraf dat 187 stemmen niet goed zijn, omdat de stembiljetten niet waren voorzien van een handtekening van de voorzitter en een stem. Dat betekent, de mensen worden wel opgeroepen, maar het is een kwestie van ontmoedigen. Want ik heb al gestemd en als ik geen zin in heb, ga ik niet meer. En die stemmen raken verloren. En daar moeten we kritisch op blijven. Laten we het blijven volgen. En ik hoop echt, ik hoop echt dat ze zullen komen in de, in de, in de regering. Daar ben ik zeker van. Ze zullen zeker de meerderheid halen. Maar met andere de meerderheid, met de, de, de twee derde meerderheid om de voorzitter in het parlement te kunnen kiezen. Want ik gun ze niet om naar de VVV te gaan, want daar kan je mensen omkopen. En daar haalt de moordenaar, die haalt het zeker in de VVV. Dus dat moeten we niet willen. Laten we hopen dat ze een coalitie kunnen vormen met meerdere partijen, waardoor ze de twee derde meerderheid halen in de DNA zullen de president Jean van Tokkie gekozen kan worden. In feite, laat me eerlijk zeggen daarover, ik had liever een vrouw gegund. En mijn kandidaat was mevrouw Matura. Santoki maakt dan ook geschiedenis dat hij de eerste keer in de Surinaamse geschiedenis een vrouw tot president heeft laten kiezen. Maar ik ben het nogmaals, ik verzeker u ervan, ik ben er zeker van dat de VAP de meerderheid haalt. Ik hoop ze niet de 26 meerderheid toe, want de, de, de dictatuur van de afgelopen vijf jaar moet we voorkomen. Ik zou ze de 26 meerderheid kunnen als ze mij kunnen verzekeren dat ze niet zo dictatoriaal de macht van de meerderheid gaan uitoefenen zoals nu door de Jan Drie partij onder leiding van de moordenaar Bootse en zijn bifobende wordt uitgevoerd. Want het kan niet gebeuren dat je wel die moordenaar toestaat in 2015 om een jobby voor een vader uit te maken, 
Je roept naar die top orde in het, in het bijhuis, kom je over een varen uit maken. Iedereen protesteert, je roept die tot orde. Maar wanneer diezelfde jogging afgelopen maandag in het publiek gooit, jap jap je tapje op en dan corrigeert je meneer jogging, je gaat het corrigeren. En niet op de manier, want ik ken je al lang, je gaat het corrigeren dat je niet herhaalt. En jogging trekt zijn woorden in, maar zegt tegelijkertijd, en daar vind ik niet zo dan, niet nog eens heb je dat jap jap in de link aan staan. Dan is toch niemand meer beleden. Ik weet niet dat hier jap jap, als ik zeg wie was altijd jap 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 ja, zo, heb ik niemand beleden. Of ik moet zeggen, mevrouw Jok, laat eens een jap jap, dan heb ik niet beleden. Maar het moment dat ik zeg, wie nog eens altijd jap jap ja, zo, heb ik niemand beleden. En dan vind ik mevrouw Afonsua, en dat, 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 dat toont hun karakter. Ik noemde, ze heet Sivana Afonsua, ik noemde Shi Fa En Fessi Afonsua. Niet naar de stoel stap om tegen de voorzitter te zeggen, luister, we noemen elkaar zo, dus laat die man maar gaan. Wanneer ze de macht getoond en dat de macht van de meerderheid, dat moeten we niet meer hebben. Ik zou zeggen, ik ben een zeven van de VAP, ik zal het winnen. En ik hoop dat wij voortaan zeer kritisch, ook tegenover ons eigen VAP, zeer kritisch zullen zijn. Want als je verhalen hoort uit het verleden, dan moeten we dat niet meer hebben. Want dan heb je poer doen hoe weer doen. Ik verzet me wel, en ik heb het steeds in, in radiodiscussies, vannacht nog even een discussie gehad met iemand, een promotiefiguur. Nou ja, en voor Botsan Toki naar zijn drogaman. Toen zei ik tegen hem: Van Toki naar drogaman? Ik help je. Wil je met de informatie komen? Haar informatie? Dan ga ik met jou de klacht tegen Van Toki formuleren. Dan dienen de klacht tegen Van Toki aan. Net zoals ik ervan overtuigd was dat Botsan een moordenaar was. En is. En ik heb 37 jaar mede voorgevochten dat hij werd bereikt. Zo wil ik je helpen, Van Toki. Of dan moet je je mond voor goed houden. En nooit meer Van Toki een drogaman noemen. Ook zei die commissaris ja, maar Santoki, een, uh, zijn vrouw met zijn gebaai, zeg, de eerste. Hij was al gescheiden van die vrouw, dus wat kon hij kletsen. En als je er zeker van bent dat het zo is, kom met me, we gaan die klacht in met deze Santoki. Maar niemand kan erop dagen omdat ze weten dat het zelfs geschreven is in de rug. Meneer Roost, we weten dat je nooit van jouw hart een moord wilt maken. En dat is ook prijzenswaardig. Lieve mensen. Geïmproviseerde bijeenkomst van VAP Nederland. Was niet gepland om het zo te doen. Maar wij, ik denk dat het goed is dat we het op deze manier hebben gedaan. Het geeft ook aan hoeveel talent er is en hoeveel uh, uh, deskundigheid en, uh, mensen hebben. In die bronche jaren die we ook in VHP Nederland willen creëren. We zijn er nog lang niet. Maar we, we, we doen moeite. We doen moeite. En als iedereen zich uiteindelijk thuis voelt in de VAP-familie, dan denk ik dat het ook uh, groter gaat worden en diverser gaat worden. En dat de Brunchi Jaru die Chan van Toki probeert te maken van de moederpartij VHP, dat die haar weerspiegeling ook zal vinden in Nederland. Laten we goede hoop houden. En laten we vooral eraan gaan werken. Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie bijdrage. Want je ziet, het is een mandje. Allemaal in troe, in troe. In een mandje. En is het een boom dat een mandje in troe mooi vruchten maakt met verschillende mooie producten. Dus laten we ook de mensen die deskundig zijn. Ons land gaat niet alleen kapitaal nodig hebben, maar we gaan deskundigen nodig hebben op het gebied van onderwijs, op het gebied van de rechtsstaat, op het gebied van economie, op het gebied van monetaire zaken, op het gebied van bankaire zaken. Mensen die kunnen bemiddelen met hun netwerken dat banken geïnteresseerd worden om ook uh, goedkoop kapitaal aan de Surinaamse staat. Ik roep u op. Om al uw vrienden en kennissen en netwerken verder uh, in te zetten. Een begin is gemaakt met professional uh, VAP diaspora. Laten we het uitbouwen. Laten we het niet alleen maar via WhatsApp zijn, maar laten we ook af en toe ook face-to-face uh, uh, -face met elkaar in contact zijn. Misschien ben ik ouderwets hoor. 
Ik, ik vind al die dingen mooi met social media en uh, al die geweldige vrienden. Maar soms wil ik ook een vriend zijn, vriend zijn, straks in de buurt van mijn vriend blijft. <laughs> in plaats van al die virtuele vrienden. Dus laten we ook uh, uh, kijken hoe we die meerwaarde van de techniek kunnen omzetten in ook echte uh, ontmoetingen en van daaruit weer naar de techniek. Lieve mensen, ik wil jullie bedanken. U hoeft niet weg te gaan met ons te informeren gedeelte. Want er zijn allemaal voor ons gezelligheid. Ik zie dat, er, dat DJ Naldo ook in huis is. Ik weet niet of hij wat een stukje heeft voor u. Nee, dat weet ik niet. Maar anders verzinnen we wel wat, wat, wat pit uh, via, uh, via Henkie daar. En uh, u kunt het drankje gebruiken. Laten we hopen dat dat drankje vruchtbaar valt. En dat we, dat we ons wel mogen hier zien. Ik bedank u. Ik wil even wat toevoegen. Ja, ja. Dat wij de Overigens maatregelen. Houdt u daar rekening mee. Hoewel wij ook een meter van hier hebben. Dokter Maes, met de meter. Dat wij de diaspora over de andere verdieping.